Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por visitar el canal. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos fundamentales para comenzar a estudiar ecuaciones diferenciales. Ok, vamos a manejar estas dos definiciones. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Es la forma más sencilla de entender esto. Ahora, también se lo podríamos definir como una igualdad que relaciona a una función desconocida con sus variables y sus derivadas. O sea, a diferencia de una ecuación algebraica, aquí mi incógnita eh, me va a dar como resultado una función. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta aquí, velocidad es igual a la derivada de x respecto a t. Ah, aquí tenemos aceleración es igual a la segunda derivada de x respecto a, a t. Ok, de alguna manera los que ya han llevado eh, dinámica han visto estas. Esta que es común en circuitos, que la inductancia eh, por la derivada, por la segunda derivada de i respecto al tiempo más la resistencia por la corriente es igual a una función de voltaje. O a veces, fíjense bien, aquí está en términos de, tenemos una ecuación diferencial en términos de derivadas parciales. Aquí la segunda derivada parcial con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y es igual a 0. Ok, entonces nada más aquí voy a enunciar, por ejemplo, aquí mi variable independiente es y, aquí mi variable y como una función, en este caso, de tiempo, y aquí t es una función de x y de y. Generalmente puede ser una, eh, o sea, son dos variables eh, independientes, x y y. Ok, ahora vayamos a definir algo que es importante, que es el orden. Y esto tiene que ver con la derivada más alta contenida en la ecuación diferencial. Eso nos va a dar el orden. Por ejemplo, en esta situación donde tenemos la segunda derivada de y respecto a t, más la derivada de y respecto a t, más k, que es una constante por y igual a cero. Ok, si yo quiero definir el orden, o más bien, decir cuál es el orden de esta ecuación me fijo en la derivada más alta que es esta, entonces por lo tanto aquí podemos concluir que se trata de una ecuación de segundo orden ahora el grado el grado es la potencia a la que está elevada la derivada más alta siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial vamos a ir desglosando entonces me fijo primero en la derivada más alta que encuentro aquí en esta ecuación. Es esta de segun, eh, segunda derivada. Ok, aquí me faltó, perdón. Eh, este indicador. Y esta es elevada a la 1. Entonces, eh, aquí podemos deducir que el grado de esta ecuación diferencial es de grado 1. No importa que aquí haya un cubo. Eh, quien nos va a marcar la pauta va a ser la derivada más alta ok, ahora qué se refiere con esto de forma eh, polinomial recuerden que un, un polinomio teníamos cuando lo ordenamos teníamos algo así un coeficiente eh, en, un coeficiente enésimo por x a la n más un coeficiente n menos 1 por x a la n menos 1 ok, hasta que llegamos a a la 1 por x más a a 1 por x más a, do, a 0 ok entonces esto es un eh, es, esta forma que se le llama forma de polinomio lo que pasa es que para una ecuación diferencial en vez de tener x a la n vamos a tener eh, una derivada por ejemplo aquí tendríamos a la n por una derivada enésima más a la n menos 1 por una derivada eh, de orden n menos 1. Ok, y así nos vamos a seguir. Ahora, respecto a la clasificación, vamos a, a poner en, énfasis en primero señalar de tipo, donde vamos a tener dos posibilidades, que sea ordinaria o parcial. Las ordinarias son aquellas en donde la ecuación diferencial contiene derivadas de una o más variables dependientes 
pero solamente con respecto a una sola variable independiente. Eso es muy importante. Solamente hay una sola variable independiente. Vean esta situación. Esta de aquí, mi variable dependiente es X, pero solamente tengo una variable independiente que es T. ¿Qué pasa con las parciales? Las ecuaciones en derivadas parciales eh, pueden contener más de una o, una o más variables dependientes. Y aquí voy a tener dos o más variables independientes. Por ejemplo, las que presenté hace rato. Esta, recuerden que aquí T es una función de X y de Y. X y Y son variables independientes. Y ahora el orden. El orden que va a estar dado por la derivada más alta que se encuentre aquí. Entonces, miren, vamos a llamarle de primer orden cuando yo puedo expresar mi ecuación diferencia como una función de X o sea, de mi variable independiente, de mi variable dependiente, y de la primera derivada de mi variable, eh, para mi variable dependiente. Una de segunda orden sería, está en términos de x, de y, de y' y de y'. Y así hasta orden n, que ten, estaría en términos de x, de y, de y' hasta y enésima. Muy bien, otro aspecto importante es... Hablar acerca de la linealidad, lo cual me trae propiedades interesantes. Entonces, la ecuación diferencial es lineal si la puedo expresar de esta manera. Es como lo que ya veíamos de la forma polinomial. Entonces, tengo un coeficiente n, que puede ser una función de x. Esto es muy importante, puede tener coeficientes variables. Y van a estar en términos de la variable independiente. Por la derivada de enésima, más el coeficiente a n menos 1 por la derivada n menos 1, ok, hasta a1 por la, deriva, la primera derivada más a0 por mi variable dependiente igual a otra función. Ok, las propiedades que esto me va a arrojar es que la variable dependiente y junto con todas sus derivadas son de primer grado. Esto es muy importante. Aquí, por ejemplo, si hubiese ya tenido una derivada a un exponente diferente de 1, ya no hay linealidad. O, y aparte, cada coeficiente depende solo de la variable de independiente x. Bueno, ahora vamos a trabajar eh, este ejercicio donde nos piden clasificar las siguientes ecuaciones de acuerdo al tipo, orden, grado y linealidad. Ok. Entonces, primero me fijo en el tipo. Si son derivadas parciales o derivadas ordinarias, entonces es ordinaria. Luego, orden. Eh, la derivada más alta es, es esta, de segundo orden. Ok, segundo orden. Grado. Me fijo en el grado de mi derivada más grande, que es primer grado. Y es lineal o no. Es, sí es lineal, porque puede estar escrita en esta forma. Entonces es... Lineal. Veamos ahora otro. Ok. Es lineal. Perdón, es ordinaria. Son puras derivadas ordinarias. De segundo orden. Perdón, de tercer orden. Porque la derivada más alta es eh, de la derivada te, de tercera derivada. Ok. Entonces es tercer orden. Primer grado. Y también es lineal. Ok, este de aquí sería de primer... Bueno, es, es ordinaria, por supuesto. Es de primer orden. De grado 1. Y también es lineal. Eh... No es cierto, no es lineal porque no es lineal porque, miren, se vale que mi variable independiente que es x si sí esté a la potencia o que sea un seno de x o algo así, pero no se vale que mi variable dependiente esté a, una, a un exponente diferente de 1. Por lo tanto, es no lineal. Mucho ojo. Ok, este de aquí abajo. Va a ser, eh, me fijo primero, es ordinaria en el tipo. 
el orden, me fijo en la derivada más grande, entonces es cuarto de cuarto orden, grado, ok, aquí esto lo notamos que es de grado 1, y la pregunta es si es lineal o no, no es lineal, ¿por qué? Porque esta derivada segunda que está a la quinta, ok, entonces debido a eso, concluimos que no es lineal. Ok, vamos a otro caso. Aquí está. Ok, ordinaria. De segundo orden. De grado. Ok, me fijo en el grado de ese, la derivada más grande. Entonces es grado 1. Y va a ser lineal o no. No es lineal porque tengo aquí este seno en términos de mi variable dependiente, por lo tanto, concluyo que no es lineal. A ver, ¿qué pasa en este de aquí? Eh, me fijo en la derivada más grande, que es esta, la segunda derivada de R respecto a S. Ok, primeramente, por pues, el tipo, defino que es, más bien, eh, intuyo que, digo que es ordinaria. Ok, es de segundo orden. En el grado 1. ¿Por qué? Porque mi derivada más alta está elevada a la 1. Y en este caso también no va a ser lineal. No va a ser lineal porque tengo una derivada que está a, a la 6. Todas las derivadas tienen que estar a la 1 para que sean lineales. Muy bien, esto de aquí es ordinaria por el tipo eh, esta va a ser de grado o perdón mejor dicho de orden de orden me fijo en la derivada más grande es de sexto orden eh, grado aquí está es grado 1 y no es lineal porque no es lineal por este producto que tengo de derivadas Ok, y un último ejemplo, entonces también ordinaria, de segundo orden, de grado 1, y en este caso si sí es lineal, si sí es lineal porque esta está la 1, está derivada, y aquí esta, esta función es una función de x, ok, entonces... Concluimos que es lineal.